জং দাগের বিশ বিঘা খাট জমির নিলাম যা সীমানার উত্তরে আবু মিয়া দক্ষিণে খালেদ আফতার পূর্বে জহিরবাবু পশ্চিমে আলম সরকারের জমি অবস্থিত নিলামের নির্ধারিত মূল্য দশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ এক দশ লক্ষ দুই বারো লাখ বারো লাখ এক বারো লাখ দুই পনেরো লাখ পনেরো লাখ এক পনেরো লাখ দুই সতেরো লাখ সতেরো লাখ এক সতেরো লাখ দুই আঠারো লাখ আঠারো লাখ এক আঠারো লাখ দুই উনিশ লাখ উনিশ লাখ এক উনিশ লাখ দুই বিশ লাখ বিশ লাখ এক বিশ লাখ দুই একুশ লাখ পঁচিশ লাখ তিরিশ লাখ পঁয়ত্রিশ লাখ চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ বস আর বাইরের না চলুক ষাট লাখ বস সাইরা দেন বর্ষিতে মাছ মাত্র গেঁথেছি একটু খেলে নেই আশি লাখ এক কোটি এক কোটি দশ লাখ দেড় কোটি টাকা এক কোটি পঁচাত্তর দুই কোটি দুই কোটি এক দুই কোটি দুই দুই কোটি তিন এই জমি এই মুহূর্ত থেকে জননেতা কামাল সাহেবের চলো তাই চলো জমিটা তাহলে শেষ পর্যন্ত পাওয়াই হলো হ্যাঁ হলো কিন্তু সোনার মুকুট কিনতে এসে তুমি যে পা পরিষ্কার করার জন্য পাপস কিনে ফেলেছ তা কি টের পেয়েছ কি বলতে চাও তুমি এখনো বুঝুনি দশ লাখ টাকার জমি দুই কোটি টাকা দিয়ে কেনার মতো আহাম্মক কিন্তু আমি নই তোমার কারণে আমি জননেতা হতে পারেনি ঠিক ইলেকশনে তোমার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি আর বিজয়ী হয়েছ তুমি সত্যি কিন্তু তোমার আর কোনো সাফল্য আমি বেঁচে থাকতে সহজে হতে দেব না যেমন দুই কোটি টাকা দিয়ে জমি তুমি কিনেছ দশ কোটি টাকা খরচ করেও সে জমি দখল তুমি কোনোদিন পাবে না জমি দখল নেওয়ার জন্যে টাকার দরকার হয় না দরকার হয় সাহস আর শক্তির এই দুটোর মিলিত জিনিস আমার কাছে আছে তার নাম রবিন জীবন মৃত্যু মালিক আল্লাহ আর কার মৃত্যু কখন হবে ওই উপর আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না তুই যদি আমার হাত থেকে বাঁচতে চাস সরে যা জীবনের পরোয়া এই রাশেদ করে না এই রবিনের বাসায় কাপড়ে কাপড় আগে থেকেই কেনা আছে মরতে রবিনও ভয় করে না 
सुनले तो भाई फोनर में डेलीवर पेशेंट रास्ता झेड़े दाओ और भीषण कष्ट हम जत कष्ट हो रास्ता छाड़ा जाए देखो भाई तुम्हें तो कारो सन्तान तुम्हारों तो माँ बोन आई मेटी माँ होते चले हासपत बाधा दिओ ना पैचल पड़े ना तो भाई मेटा बैठा कातरा बेटा चाबी एखन थे ना कि गाड़ा का खाबी हाँ चिंता करो ना बोन चाचा ओके साधारण मानुषर पर अत्याचार कर गोसल कर खुजे बेर करते ही पागलामी मारामारी कर तर तो क्या एकटाई 
तुम्हारे समस्या परेशान <laughs> असंख्य धन्यवाद मन पाईना नीरबीन तु ग खूब भलो शरबत तो
তালে মাখতে হলো কিন্তু বিজয় দিবস অনুষ্ঠান যেভাবেই হোক সোনাডাকে হারাতে হবে নইল এলাকার লোকের কাছে মান সম্মান কিছুই থাকবে না কিন্তু সোনাডাঙ্গাকে বিজয় দিবসে হারাতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন এত টাকা পাবো কোথায় এত টাকা কোথায় পাবো মানে আরে জনগণের অনুষ্ঠান চাঁদা জনগণ দেবে কিন্তু আলমডাঙ্গার চেয়ে অনুষ্ঠান জাক জমকপূর্ণ হওয়া চাই ওদের সঙ্গে জিততে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন আর এত টাকা জোগাড় করতে হলে জোর করে ডাবল চাঁদা আদায় করতে হবে ও হো প্রয়োজন হলে তাই করবে কিন্তু জোর করে চাঁদা আদায় করতে গেলে যদি পুলিশ ঝামেলা করে আহ থানা পুলিশ নিয়ে তোদের ভাবতে হবে না ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে চাঁদা কালেকশন হবে তার পঁচিশ পার্সেন্ট তাদের দিতে হবে তাহলে আজ থেকে চাঁদা আদায় শুরু করি হ্যাঁ আলমডাঙ্গার ওরা বাজারে চাঁদা তোলার আগেই তোদেরকে চাঁদা তুলতে হবে ওকে खने जो कर ভদ্র ভাবে দিতে চাইছি টাকাটা দে নইলে পাঁচশো এক হাজার পনেরোশো দুই হাজার ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে দাওয়াত রইল তুমি বুঝি এখানে নতুন এসেছো জি হ্যাঁ তোমাকে আগে কখনো দেখিনি তো তাই তুমি কিছু বলবে ভাই ব্যানেট রিসিপ্টটা দে এক হাজার টাকা আপনার কাছ থেকে তো অনেক কম নিচ্ছি বিশ্বাস নয় এ মিসকে জিজ্ঞেস করুন ওনার সামনে ওপাশের দোকান থেকে দু হাজার টাকা নিয়েছি দেখো ভাই সারা মাস কাজ করে দোকান ভাড়া কারেন্ট বিল সব মিলিয়েও এক হাজার টাকা লাভ হয় না সেই জন্য তার আমরা দায় না কি বলেন মিস কি রে বাবা কথা বলে না কেন এই বোবা না কি রে কি হলো টাকাটা দিন বিশ্বাস করো এত টাকা আমার কাছে নেই আমি বড় জোর একশো টাকা দিতে পারি ঠিক আছে টাকা যখন নেই আপনার সেলাই মেশিনটা নিয়ে যাচ্ছি মেশিনটা নিয়ে আয়েশনটা রেখে যাও আপনারা হা করে দাঁড়িয়েছেন ওরা জোর করে চা দাদাই করছে একজন অসহায় মহিলার আয় রোজগারের একমাত্র সম্বল ছিনিয়ে নিচ্ছে আর আপনারা চুপ করে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন কিছু বলুন ওরা কি বলবে শুনুন নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে ক্লাব থেকে মেশিনটা নিয়ে আসবেন কাঁদবেন না আপা আমার সঙ্গে থানায় চলুন जिज्ञेस कर ले প্রমাণ পাবেন আপনি বলছেন আমি যাব কিন্তু কোন প্রমাণ পাবো বলে মনে হচ্ছে না ঠিক আছে চলুন আসুন আসুন 
मैडम चलो पास अच्छा जी आपनी की राशिद के पास दर्जी दुकान थे सेलै मेशन तुले नहीं जो देखे कई ना तो एम कि घटले पुरो बजार तो एकदम होच पड़े जित अच्छा मिथ्ये बोले अपने की लाभ बोल तो सहेब उन सबा मिथ्ये कथा बोलना विश्वास करते खुशी हतम कंतु आपनी प्रमाण करते व्यर्थ हो भविष्य प्रमाण छाड़ा एम अभिजोग नहीं थाना चाबें ना जत सब खुलना <laughs> मानुषे बुद्धि थे माथाय दृष्टि था चोखे कंतु सहस सहस एत बड़ शर कथाए जानिना जानले केटे टुकड़ो टुकड़ो कर फिलत तर चूलगुल तर सहस मत अनेक बड़ो गटू केटे छोट कर देव अबे तु आर के हराम बच्चा
चित्र सांबादिकचय गोबरे पद्मफुल फुटे जेने पोषा गुंडा क्षमा चाहते क्षमा प्राश्चित्यवेर छवि तुले पत्रिका देवर तुले निजे घर बाधिए रखार क्यों अपनार मत पुरुष ए जुगे दाबी ए जुगे आदर्श एक जो प्रतिबदी आदर्शवान पुरुष जो आज के दुनिया बरल <laughs> मिथ्ये बोलना अपनार य गुणगुलो हमार भलो लेगे और भलो लगा शख <laughs> दाड़ी क्या बसुन ना ना आज और बसब ना आशी से कि प्रथम दिन बाड़ी से खाली मुखे जा खाली मुखे तो जा सत्यार पुरुष परिचित हार सम्मान नहीं जा आज जाए दिन आसब मा तुम ओषुद और फलमूल डाक्टर तुम्हें ये सब खेते बोले किच्छु खाबना खाबना कथा सुनते खला की तुम काटता सो कैन रबिन बोझार चेष्टा कर मायर जो पापर पद तु छाय दे जीवन वन रोड ढोकार रास्ता आर हर को रास्ता नहीं क्या माँ के अनेक कष्ट लेखा पढ़ा शिखिए पास करार पर डर कदर क्लिनिक एक चाकाम कंतु चाकर प्रथम दिन ही वो शेला कदर एक मिथ्ये खुने मामला फाँसिए दिल और जो दीते बोलो तर दले हमें राजी हलम ना कमाले 
আস্তে আস্তে কখন যেন কলেজের গুডবয় রবিন মাস্তান রবিন হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না মানুষ পারে না এমন কোন কাজ পৃথিবীতে নেই নিজাম ডাকাত কি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে আউলিয়া হয়নি তোর শক্তি আছে সাহস আছে তোর পারতেই হইব আমি তোর পাশে থাকুম দুজনে মিলা সবার মোকাবিলা করুম কিন্তু কিন্তু তোর ওই সন্ত্রাসীর রাস্তা থেকে ফিরে আইতে হইব তোর মায়ের জন্য আমার জন্য আমাকে দুজনে ভবিষ্যতের লিগা তোর ফিরে আইতে হইব প্রয়োজন আমি কামাল সাহেবের কাছে যাই কুমু আমাকে কটা দিন ভাবতে দেশ আগে ঠিক আছে সময় দিলাম কিন্তু যাই না রাখি এইসব আগে তোর জন্য আজীবন অপেক্ষা করব রবিন ছাড়া দিতেও কোন পুরুষের হাত সে কোনোদিন ধরব না কিরে তুম পা কানতে সস কেন তোর মাই কই কালামুনি মা আসতে এত দেরি করছে কেন আমার খুব খিদে পেয়েছে বাসায় মায়ের রান্না করে নাই মা তো অনেকক্ষণ বাসে নেই রান্না করবে কে তামাগো বাড়িতে চলে আলি না কেন চল টুম্পা মা 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 কিছু এনেছো মা বলো না মা দাও না আমার খুব খেতে পেয়েছো তো খোদা তুমি আমাকে কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছ জীবনে স্বাদ আলাপ পূরণ হবার আগে স্বামীকে কেড়ে নিয়েছ একমাত্র মেয়েকে নিয়ে কোনো রকম বাঁচতে চেয়েছিলাম তাকেও তুমি অনা আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে চাচ্ছ কেন খোদা কেন কেন তুমি আমি খেতে যাব না চুম্পা চুম্পা রে বুবু এভাবে আর না খায় কতদিন চলব আমি কই কি আজ তুমি কামাল সাহেবের কাছে গিয়া সব খুলা কও কামাল সাহেবের কি সময় হবে বিধবা অসহায় এই মহিলার দুঃখের কথা শুনবার সোনা ডাঙার ছেলেরা জোর কইরা তোমার সেলা মেশিন নিয়ে গেছে শুনলে উনি নিশ্চয়ই কিছু একটা করব তাছাড়া রবিন আমারে কইছে কামাল সাহেব খুব ভালো মানুষ আমি এখন যাই কাল সকালে সবাইকে নিয়ে দেখা করব আচ্ছা ঠিক আছে শুনুন সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কি ব্যাপার কে আপনি আমার নাম মমতা আলমডাঙ্গা বাজারে আমার একটি দর্জি দোকান আছে আপনার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল যদি একটু সময় দিতেন সঙ্গে কেউ নেই না ঠিক আছে আসুন ভেতরে আসুন ইয়ে মানে আপ ভয় পাবেন না আপনার কোনো ক্ষতি হবে না বাইরে না দাঁড়িয়ে ভেতরে বসে শোনা যাবে আসুন 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 আগে যান যান শাড়িটা তো পুরো ভিজে গেছে নিন এটা পরে বদলে ফেলুন নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে জি আমার কিছু হবে না দেখুন কথা না বাড়িয়ে কাপড়টা বদলে ফেলুন নিন না প্লিজ কি হলো 
আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কাপড়টা বদলে নিচ্ছেন না কেন না মানে দয়া করে যদি আপনি আমার কথাটা শুনতেন তুমি আমার কথাই শুনছো না তোমার কথা কি করে শুনি বলো অনেকদিন ধরে মোটা তথা করছি এই পেয়েছি তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো তোবিন তোকে খুব একটু বাসা আসতে হবে দোতলা জানলা দিয়ে নিজে তাকিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আপনি মিত্র বলছেন তার মানে তুই বলতে চাস ওকে আমি খুন করেছি হ্যাঁ আপনি নিশ্চয়ই ওনার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছেন তারা হলে উনি দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন কেন বলুন জবাব দিন চিৎকার করে সময় নষ্ট না করে বাসটা ঘুম করে ফেল না লিটার না আমাকে দিয়ে এই জঘন্য কাজটা হবে না চুপ পেই বা চুপ সেদিনের নিজের বিপদের কথা এত সহজে ভুলে গেলি সেদিন তুই কাদের কাজ করতে গিয়ে মিথ্যে খুনের বোঝা মাথায় দিয়ে পুলিশের ভয়ে আমার কাছে এসেছি আমি তো তোকে সেদিন ফিরিয়ে দেইনি ক্ষমতার বলে তোকে সেদিন পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে গাছের ছায়ার মতো আঁকলে রেখেছি আর আজ সেই তুই আমার সাথে বেবালি করছিস আমার কাজ করতে অস্বীকার করছিস ভুলে যাস নে আমি যদি মুখ ফিরিয়ে নেই পুরোনো কেসের ফাইল নাড়াচাড়া করি তাহলে পুলিশ তোকে আবার খুঁজবে ধরতে পারলে পাঁচিতে চড়াবে তখন কি হবে কে নেবে তোর মায়ের খবর কে দেবে তার চিকিৎসার টাকা ঠিক আছে আমি লাশ গুম করে দিচ্ছি তোর মত রাতে কামাল সাহেবের বাসায় গেছিল কিন্তু এখনো তো ফিরলো না আমি মার কাছে যাব আমাকে মার কাছে নিয়ে চলো যাইতে হইব না তোর মা এখনই চলে আসবো আমি মার কাছে যাব আমি মার কাছে যাব আমি আমার কাছে যাব রবিন তুই এ সময় আমার কাছে যাব ও কাছে কেন বুবু কামাল সাহেবের বাসা যাইব বলে কাল রাইতে বাইরেছে কিন্তু এখনো ফিরে নাই তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি রবিন কথা কস্তা কেন কি বলবো বুঝতে পারছি না আমি তো সারা রাত কামাল সাহেবের বাসাতেই ছিলাম কিন্তু কই টুম্পার মাকে তো দেখিনি তাইলে কাঁদেনা টুম্পা মামনি তোমার মা হাসপাতালে হাসপাতালে কেন তোমার মায়ের ভীষণ অসুখ তাই হাসপাতালে রয়েছে আমি মাকে দেখতে হাসপাতালে যাব ছোট গো হাসপাতালে যাইতে নাই তোমার মা ভালো হয়ে গেলে তোমার রবিন চাচু নিয়ে আসবো না তোমরা মিথ্যে বলছো আমি মার কাছে যাব আমি মার কাছে যাব এখন কি হইব রবিন পরে তো কিছুতেই বোঝানো যাইতেছে না ঠিক আছে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসো তোমার মা এই হাসপাতালে আছে আমি মার কাছে যাব তোমাকে যে ভিতরে যেতে দেবে না না আমি যাব ঠিক আছে তুমি তোমার খালামনির সাথে দাঁড়াও আমি তোমার মায়ের খোঁজ নিয়ে আসি কেমন আচ্ছা তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু আপনি তো দারোয়ান হ্যাঁ কিছু বলবেন দেখুন ওই বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছে গত রাত থেকে ওর মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মায়ের জন্য খুব কানাকাটি করছে তাই ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছি তোমার মা অসুস্থ আপনাদের এই হাসপাতাল আছে আরে কি মাসুম বাচ্চা 
আমাকে কি করতে হবে ও যদি ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে ওকে ভিতর ঢুকতে না দিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক আছে আপনি কিছু ভাববেন না ওকে যেভাবে হোক আমি বোঝাবো ধন্যবাদ কোথায় যাচ্ছ দাদু আমি আমার মাকে দেখব আমাকে একটু ভিতরে যেতে দেবে না দাদু ভাই তোমার মা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তুমি ভেতরে যেতে পারবে না কেন দাদু গেলে কি হবে গেলে তোমার মায়ের অসুখ সারবে না যে এমন কি মারাও যেতে পারে না দাদু তাহলে এখন আমি আর মার সাথে দেখা করব না দাদু তুমি মাকে বলো আমি এসেছিলাম আবার কাল আসব কেমন ঠিক আছে দাদু ভাই ঠিক আছে তুমি যাও অনেক রাত হয়েছে চলো খেয়ে নেবে রাশে দেলো না এখনই খেয়ে নেব না না রাশে দেলে তারপর খাবো রাশেদ কখন ফিরবে কে জানে তুমি ওর জন্য কতক্ষণ বসে থাকবে তাহলে আমি একবার হাসপাতালে গিয়ে খবর নিয়ে আসি রাশে ড্রাগের চালান ডেলিভারি দিয়ে যে পাঁচ লক্ষ টাকা এনেছিল সেটা কি ডক্টর কাদের বলছি আগামীকাল মধ্যরাতে একটা ট্রাক ডেড বডি নিয়ে বেনাবল যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আগের মতোই আর শোন কাল সকালে রাশেদকে বলবি বিকেলে দুটো রোগীর অপারেশন হবে তার মধ্যে একজন মারা যাবে আর যে মারা যাবে তার বাড়ি বেনাপোল আর ডেড বডি পৌঁছানোর জন্য রাশেদকে বেনাপোল যেতে হবে বস মশা মাইতে কামানের কি দরকার ওই ডেড বডিটা আমি হুসাই দিতাম পারি সেটা তুমি বুঝবে না ওই ডেড বডির পেটের ভেতরে থাকবে দশ কেজি হেরোইন নিশ্চয় কামালের লোক আমাকে গোপন তথ্য নিতে আইসে না না আমি কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে আসিনি তাহলে বলুন দরজায় দাঁড়িয়ে কি শুনছিলেন বিশ্বাস করুন আমি যা শুনেছি তাতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি হবে না মানে শালা পুরো ভাম রাস্কেল ভালো করে শোন যা শুনেছিস তার সব ভুলে যা নয়তো তো লাশ ফেলে দেব বুঝতে পেরেছিস আর কোনো দিন যদি হাসপাতালের আশেপাশে দেখি তাহলে তোর চোখ তুলে ফেলবো যা ফিরলে কবে দুমাস হল কিন্তু স্যার আপনার কপাল ফাট কি করে এই পাপ স্কুলে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলাম ও আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন ব্যান্ডেজ করিয়ে দিচ্ছি থাক বাবা তেমন কিছু হয়নি ব্যান্ডেজ করতে হবে না কিছু হয়নি মানে অনেক রক্ত ঝরেছে আপনার কোনো কথা আমি শুনবো না আমার সাথে আসুন তো আসুন আমি কি এখনো কচি খোকা নাকি যে বাড়ি ফিরতে দেরি হলেই বাবা আমাকে খুঁজতে হাসপাতালে যাবে এটা কিন্তু বাবার বাড়াবাড়ি হ্যাঁ আমার সব কাজই তো তোর কাছে এখন বাড়াবাড়ি মনে হয় তোমার কপালে ব্যান্ডেজ কেন কি হয়েছে তোমার কপাল ফেটে গেছে ফাটলো কি করে বাবা কপাল আমার আরো আগেই ফেটেছিল কিন্তু এতদিন বুঝতে পারেনি কতটা ফেটেছে আজ হাসপাতালে গিয়ে বুঝেছি তোমার কপাল থেকে তো রক্ত পড়ছে রুখ এ রক্ত যত ঝরে যাবে ততই মঙ্গল এ রক্ত যে পাপের রক্ত এই রক্ত দিয়েছে ওর মতন কুড়াঙ্গারকে জন্ম দিয়েছি সেটাই আমার পাপ এই রক্তে বিষ আছে সাহানা রক্তে বিষ আছে এসব তুমি কি বলো আমি ঠিকই বলেছি সাহানা আগেকার তীরে রাজা বাসাদের কপালে তিলক থাকত 
সেই তিলক দেখলেই বোঝা যেত সে কোন দেশের রাজা আমার কবল একটা তিলক পড়েছে সেটা দেখলে লোকে বুঝবে আমি ওর মতো একটা চাঁদাবাজ গুন্ডা সন্তাজির বাবা নিশ্চয় রবিনের লোকেরা তোমাকে রাস্তা আক্রমণ করেছিল না তাহলে কি হয়েছিল আমাকে বলছো না কেন শুনবি শুনতে চাস তাহলে শোন তোর খুঁজে আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম রাশেদ কথা বলছিস না কেন বাবা এসব কি বলছে আমার ভাবতে অবাক লাগছে তোর মতো কুলঙ্গার সন্তানকে আমি গর্বে ধরেছিলাম গর্বে ধরেছিলাম কি ব্যাপার তুই এত রাতে এর আগে তো অনেক রাতেই তোর কাছে এসেছি রাতের আধারে অনেক অবৈধ কাজ করে দিয়েছি হ্যাঁ এসেছিস কিন্তু এভাবে তো কখনো আসিসনি কি চাই তোর এক বোতল তাজা রক্ত রক্ত হ্যাঁ হ্যাঁ রক্ত যেমন করে তুই আমার বাবা রক্ত ঝরিয়েছিস তেমনি রক্ত আমিও ঝরাবো হ্যাঁ রক্ত ঝরিয়েছি আমি তো পাগল হয়ে গেছে কি বলছে কিছুক্ষণ আগে যাকে তুই বেরে মৃত্যুর হুমকে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের করে দিয়েছিস সেই হতভাগ্য লোকটি আমার বাবা রায়ান মাস্টার বিশ্বাস কর আমি জানতাম না ও উনি তোর বাবা তোকে আমি জানি শেষ করে ফেলবো কাদের তুই আমার জন্মদাতা পিতার গায়ে আঘাত করেছিস শেষ কাদের খুবই আদর্শবান শিক্ষক তুমি তার ছেলে হয়ে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ হয়েছ ভাবতে আশ্চর্য লাগে একটা কথা বলি জি ওসব চাঁদাবাজি গুন্ড আমি বাদ দিয়ে ভালো কিছু করার চেষ্টা করা হ্যাঁ আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আজ থেকে আমি কোনো অন্যায় করব না সৎভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে রিক্সা চালাব গ্লোজ এই তো চাই অনেক রাত হয়েছে স্যার হয়তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে যাও বাড়ি যাও আচ্ছা শুনুন প্লিজ ভয় পাবেন না আমি আর আগের রাশেদ নেই 
আমি গুন্ডামি মাস্তানি সব ছেড়ে দিয়েছি ছোটবেলায় মা শিখিয়েছিলেন দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় কখনো ভুলতে নেই আর তাই আমি সে ভুলটি করতে চাই না প্লিজ আমার কথা শুনুন গত রাতে আপনার ভাই আমার চোখ খুলে দিয়েছে আর তাই আমার আগের কৃতকর্মের জন্য আমি আপনার কাছে লজ্জিত পাচারুন আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন না না কখনো না কিন্তু আপনার ক্ষমা না পেলে আমি যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না সেটা আপনার সমস্যা আমার নয় বহুত দিন পরে তোরে পাইছি রাম দেখায় বহুত ঘুরাইস আর রক্ষা নাই এখন ফাইনাল ডেট দে বম্বে আমার বিয়া করবি আমার বাবা তোর পছন্দ করে না আর আমি বাবার পছন্দ ছাড়া বিয়া করুম না তোর বাবার গুষ্টি গিলাই ওই সালায় সব নষ্টের মূল কি আমার বাবার তুই সালা করলি আমার বিয়ে করলে আমার বাপ তো সালা হইব হ্যাঁ এখন মাথা ঠিক নয় তোর বাপ সব নষ্ট নাক পরে আমি কুত্তা বাড়া করে আইনে কামলামো কুত্তার কাছে কুফুরি কালাম খাড়ে না তোর বাপের কবিরা দি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমার বাপের লাগে তুই বাড়াবাড়ি করিস না তোর প্রস্তাবে আমি রাজি বাজান নানা বাড়ি গেছে তুই কাল রাত দশটায় আমগো বাই তাবি তোর লগে কখন কোন অঘটন ঘটা এলাই গুন্ডা পান্ডা গো বিশ্বাস নাই প্লিজ আমার কথা শুনুন ভাইয়া বাসায় নেই আমি ভাইয়ার কাছে আসিনি আমি আপনার কাছে এসেছি দরজা বন্ধ করবেন না শুনুন প্লিজ দরজা শুনুন আমার কথা শুনুন প্লিজ দরজা খুলুন শুনুন মানুষ পাত্রী ভুল করে আর সে ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে স্বয়ং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন আর আপনি আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ হয়ে আমাকে ক্ষমা করবেন না কিন্তু আপনিও শুনে রাখুন আমি গুন্ডামি ছেড়ে ভালো হতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আপনি আমাকে দিলেন না আমি এখন থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত আপনার জন্য সোনাতল অপেক্ষা করব। এর মধ্যে আপনি নিজে এসে যদি ক্ষমা করে না যান তাহলে আমার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি আত্মহত্যা করব আমি আত্মহত্যা করব পলি দরজা খোলো আমি শম্পা রাশেদ চলে গেছে দরজা খোলো দরজা খোলো দেখো পলি রাশেদকে এভাবে ফিরিয়ে দেয়া হুম তোমার উচিত হয়নি আপনি একটা গুন্ডাবাদ মাসের পক্ষ নিয়ে আমাকে সুপারিশ করছেন হ্যাঁ করছি আর এই জন্যই করছি যে তোমার ক্ষমা তোমার সুন্দর সামান্য ভালোবাসা যদি একটা ছেলে পাপের নোংরা পথ থেকে সুন্দর জীবনে ফিরে আসে তাহলে অসুবিধে কোথায় তুমি শুধু তোমার দিকটাই ভাবছ তুমি কি একবার ভেবেছ রাশেদের মতো একটা গুন্ডা চালবাজ সন্ত্রাসী ভালো হয়ে গেলে এলাকার হাজার হাজার অসহায় লোক কুত্তাচারের হাত থেকে বাঁচবে রাশেদ বলেছে যে তুমি যদি তাকে ক্ষমা না করো তাহলে সে আত্মহত্যা করবে আত্মহত্যা করে তাহলে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে তুমি তাহলে একজন খুনি সন্ত্রাসী আর তোমার মধ্যে পার্থক্য রইলে কি
घर फिसन दिया जाए देखी कि शांति लगते आईलम जख मन टे शांति दिया दे तर एक जल्दी दे सह्य होना नष्ट तर लगे मिस्टी आनसी तर नरम हाथ खाई दे खाएत विजय दिवस चाँदा टा दिन हजार क्या दो हजार हे विजय दिवस चाँदा और एक हजार हे से दिन पीटिए चिकित्सार बिल तुम्हार हाथ कलम आई जा खुशी तई लिखते पर क्योंकि एकश ट एक पैसा बसि देवना अपनी दीबें ना कि करबें से देखार विषय ना तब रिसिटर टार अंक अनुजय टा नाम जाब ना नौ हमें एक थे तीन पर्त गुणब एर मध्य तुम्हारा जो झेड़े चले ना जाओ तुम्हारे सबाई के हासपत जो
रक्त देखे चमके उठली बस रक्त देरी ना कर खाल मारे हासपाली मागिनी हासपाल जा तार बन के बस तुले आटके रख हमें इसे जागरा कर चिकित्सा करते कत टा कम कर चिंता कीसर तुम बस जननेता के बोलो টাকা দিলে অপারেশন হবে নয়তো হবে না অপারেশন হবে কে তুমি আমি আলম ডাঙ্গারি সন্তান অনেকদিন ব্যবসার কাজে এলাকার বাইরে ছিলাম এমন একটি হাসপাতালে আপনার মতো একজন অর্থনীতি ডাক্তারের কারণে আমার বাবা মা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন তাই আমি চাই আমার বাবা মার মতো বিনা চিকিৎসা কেউ মারা না যাক কিন্তু অপারেশন করবে কে जोड़ीजय दिवस तीन हजार टाइम चेहरे गर्भधारिणी मायर पंचाश हजार क्या प्रयोजन और बसि देव लज्जित सरि ओ सब कथा थक तुम सब चे बी प्रयोजन तुम्हार मा चले पेशेंट के इमार्जेंसी नहीं जावर व्यवस्था कर मायर जो जिन्हें कि ना ना जे कोई हक ओद के बाधा दीते ही झेड़े दे Oh, my God. 
जाओ बोन घरे जाओ आज के पोर्ट थे के ओरा के ओ तुम्हार दिखे चोक तुले ताकनो शाश पावे ना दीपा भाई रॉबिन माय जुन्नो रक्त बहुत अच्छे ना की बोलते हैं ब्लड बैंक शंधनी कोथा नहीं ना भाई ओ निकटी रक्त तो ए मूते कोथा हो नहीं आर रक्त तो दीते ना पाल ले रॉबिन माय के पासों में जावे ना श हेलो रावेत अस्पताल आपने तेरे ब्लड बैंक के ओ नेगेटिव रोक तो की नहीं डॉक्टर आपने रोबिन के खबर दी ना हमें देखते हैं भाई आपने डॉक्टर ग्रुप डॉक्टर ग्रुप हमारे जाना नहीं भाई आपने डॉक्टर ग्रुप आज ही थी हेलो, शिनाहश पतल, ये आपने दरगाह से ओ नेगेटिव ब्रॉक्स आते हैं? तब लिख लोग इन्हें माँ के बाजों में चाहे ना। पीपल भाई, आमिर रॉक तो देवो, आमर रॉक तो ग्रुप ओ नेगेटिव। तू भी रॉक तो दे बे, गुड, वेरी गुड, ये कुन्य मस्त है शो, ये शो। तुम्हाँ की औषधि धोने वाद राशि थे। तुम्हीं निजे शरीर के रोकते दिए रॉबिन माँ की बचाले। एक खुनी ना है। एक टू रेस्ट नहीं। चार पड़े उठ बे। एक खुल क्या मुल्ला ना है। आप हमारे तो मुझे जाओ ही उचित। ये शब्द नहीं बोल सकें। जी माय शंतन। चादा पाजी शांत रची करे, हमी, हमी शेष अंतानेर माँ हुए बेचे थक दे जाए ना। आपने शांत होन माँ, आप तो छेले क्या मैं बोझा भाव, आवा के बोझा तो हो बेना, अब शिक्षा है क्या चे, अभी, अगर कोई नहीं खराब काज करो बना, ये तो मक्की चीज कौतुहल ची माँ। विप्रो भाई, डॉक्टर कादरे पोषा कुत्ता एक ने क्या न राशिदे रक्त ना होले, तुम अर माँ के बच्चन न जीतो ना। राशिद आमा माँ के रक्त दिए चे, क्या नो? क्या नो अर मोतर के चादर वाला छोंदा शी रक्त दिए, अपने, अपने आमा माँ के बच्चन हैं। भूल बोल ले रोबिन, राशिदे तुम अर मोतो भूल बुझते पेरे, वही पापेर पर छेरे दिए चे। क्यों बोलते ह� मोंटा की बारों कोरे, दुजन दुजरा बंद में जाओ, राशेद, ये दिखे शो, मिलाओ बुक, मनुष्य के बुझे दाव, तुम रा शोध चुनाओ, बंद हो, हाय, तारा I'm a duck lady. Assalamu alaikum. Naam ki? Pool muti. Bari koi? Ram guti. Shomosha ki? Gorbo boti. Amar korte hove ki? Ki sui na? Shudu bole na? Oh! Oh! Mashallah! Pula hove! Ki? Amar bongshir putum pula. अरे कोष्ठों दो उन्हें बोना सीज़र कोई रो बाई कौन दे बोना सीज़र कुले बारी कम कौन उन्हें जाना डायरेक्ट के अपने बारी बो शेर बोलता कौन है तुम्हें कौन उसीन तक करो ना आमी एमून मेडिसिन दी मुहू तुम्हारे पुला गौर गौर है यार शोष शोया फोस फोस है बारी बो तुम्हें कैन तुम्हारे पुला उठेर बाई � शात ना से शामी की कोरी दुबई था के कैसे कोबी शात बसुर आमी वैसे शात बसुर बास पर पैटे शात मासे एक्शन पास तो दुई नंबर केस आप उसने क्या शामी कैसे शात बसुर 
इज्जत मुखे किस रे ओह बिलकिस कंदो ना यार तुम रे सुन बिलकिस बिलकिस रे जाओ तुम भारत बस मानुषा बाबर चाहिए चला कर लगे खाली तोर बापे दुख टाइम देख ली छागल सब समय नियोजित कम भलि
मुखे दी गरम रड डुक आज तर को डुकएं थे तो बहुत खराब कम करना तेम तर मा बार गायकार गोला में पुर दर्जा खोला के हमी बेच जा दर्जा खोला लेंदेन एक साल झमेला कर सर दी चल चलो संगे अपन क्या अन्न का खुजे नीन सिद्धान नहीं खराब क्ज करबना चिकित्सा बसते आपत्ति नहीं समाधान की भावे जाए तई बोल जत मुश्किल तसान एवरी डिजीज हेज ए किर सब रोग ओषुद आई कैंसार ओषुद की ओ विप्लव के सराते ना पाले जो पथे बसब विप्लव जत पलिटिक्स करूक तुम्हार मत हरामी बुद्धि और नहीं दूजे साथ चल चाल रबिन तुम घरे फिर जा राशेद राशेद चाहते मध्य सम्पर्क दूर रेखे शत्रे लड़ाई शत्रुता भूले गलम देरी क्या एसो बुके बुक मिले नियम कड़ा ठीक दादू तुम्हें खबर नहीं जाओ 
আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব কেমন আচ্ছা দাও দেখো দাদু ভাই তোমার মা ভালো হয়ে গেলে আমি নিজে তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব দাদু তুমি না খুব ভালো আমি এখন যাই দাদু কাল আবার খাবার নিয়ে আসব আচ্ছা দাদু ভাই যা তুমি মানুষ না জানো কেন স্যার এতটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে তার মায়ের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে আর তুমি নিজে সেই খাবার খেয়ে তাকে মিথ্যে করবো শোনালে খাবার তো ফেলে দিতে পারি না স্যার তাই নিজেই খেলাম তার মানে ওর মাঝে হাসপাতালে নেই স্যার হাসপাতালে নেই হ্যাঁ স্যার ওর মাকে বেশ কিছুদিন যাবৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মায়ের জন্য ভীষণ কান্নাকাটি করছিল বলে রবিন ভাই আর ওর খালার অনুরোধে আমাকে এই নাটক করতে হচ্ছে ওকে মিথ্যে বলে সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে স্যার ওই বাচ্চা মেয়েটার বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবেন হ্যাঁ পালম রঙ্গ পূর্ব পড়া তুমি আমাকে তুমি চিনবে না বাসে আর কেউ নেই না তুমি কার কাছে এসেছ তোমার কাছে তোমার খালা কে আপনি আমি বিপ্লব বিপ্লব চৌধুরী এলাকায় নতুন এসেছি আপনি কি টুম্পার খালা প্রতিবেশী বইলাই টুম্পা আমার খালা বইলা ডাকে টুম্পার মার ঘটনাটা কি জানতে পারে টুম্পা তুমি বাইরে গিয়ে খেলা করো কয়দিন আগে কামাল সাহেবের লগে দেখা করার লেগে বাইরে ছিল আর ফিরে আসে নাই পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন গেছিলাম ওসিটা আরো হারামি শুধু শুধু টুম্পার মার নাম ধরে আজে বাজে কথা বলছে ডায়রি করতে চাইছিলাম ডায়রি নেয় নাই কামাল সাহেবের বাসায় খোঁজ নেননি আহা আমার কাছে খোঁজ নিয়ে কি লাভ কত লোক কত রকমের ঘটনা নিয়ে আমার কাছে আসে সবার কথা কি মনে রাখা সম্ভব কিন্তু আপনার বাড়িতে আসার কথা বলেই টুম্পার মা বাড়ি থেকে বের হয়েছিল জনপ্রতিনিধি মানে একজন জলজন্ত মহিলা পনেরো দিন ধরে নিখোঁজ ঘরে তার বাচ্চা মেয়েটি মায়ের জন্য কাছে আপনার মনে একটু দাও না নেই থাকবে না কেন অবশ্যই আছে আপনি বললে শাড়ি পরে গিয়ে তার মা সে যে প্রক্সি দিয়ে আসি কি তার আর প্রয়োজন হবে না কিন্তু আজ আমি বলে যাচ্ছি মিস্টার কামাল এই ঘটনার শেষ আমি দেখে ছাড়ব টুম্পার মায়ের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে খারা তাই তাদের আমি খুঁজে বের করবই সর্বনাশ এ তো দেখি গোখুর সাপ কিছু হইলে ফোস করে উঠে কেমন আছে টুম্পা ভালো নেই চাচ্ছ আমার আম্মু না হাসপাতালে এখনো ভালো হয়নি তো আমার মনটাও খুব খারাপ মন খারাপ করো না তোমার আম্মুর জন্য আমি ভালো ভালো ওষুধ কিনে দিয়েছি 
আম্মু খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে আম্মু ভালো হলে আমি তোমাকে তোমার আম্মুর কাছে হাসপাতালে নিয়ে যাব তুমি সত্যি বলছো চাচু একদম সত্যি হেই দেখো আমি তোমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছি তুমি আমার লক্ষ্মী চাচু রবিনের মায়ের অপারেশনে যাবতীয় ওষুধপত্র তুলা ব্যান্ডেজ জোগাড় করবে বিপ্লব মাঝখান থেকে মাঝখান থেকে খুব জরুরি একটা ইঞ্জেকশন বদলে দেব আমি আর সেই ইঞ্জেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবিনের মা মারা যাবে আর সেই ইঞ্জেকশন জোগাড় করার কারণে ফেসে যাবে বিপ্লব ছি বাবা ছি প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি রবিনের মাকে হত্যা করে বিপ্লবকে ফাঁসিয়ে দেবে আমি তোমাকে সে সুযোগ দেব না শম্পা তুই ভুলে যাচ্ছিস আমি তোর বাবা জানি আর জানি বলেই লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে আর তাই তোমার হাতে আমি আমার ভালোবাসাকে খুন হতে দেব না তুই ওই হারাম যাবা বিপ্লবকে কোথায় যাচ্ছিস আমার ভালোবাসাকে রক্ষা করতে ভালোবাসা হ্যাঁ ভালোবাসা ওই বিপ্লবকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর আগ পর্যন্ত তুই এই বাড়ির বাইরে যেতে পারবি না বাবা মা শান্ত হ মা ডাক্তার মা এমন করছে কেন রিল্যাক্স কিছুক্ষণ আগে অপারেশন হয়েছে একটু কষ্ট হবেই বিপ্লব ভাই ইঞ্জেকশন নিয়ে এলেই আমি পুশ করে দেব সব ঠিক হয়ে যাবে ডাক্তার এই যে ইঞ্জেকশন সিস্টার এটা প্রস্তুত করে নিয়ে আসুন শান্ত হ মা আমার মা কথা বলছে না কেন কথা বলো মা মা সরি তুমি জেনে শুনে এই ইঞ্জেকশন দিয়ে রবিনের মাকে মেরে ফেললে কেন কেন হত্যা করলে আমার মাকে কেন কিসব কিসব কি বলছিল ভাই পুলিশে ফোন করা কেন আমার মাকে ফোন করেছিস আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার মায়ের চিকিৎসা করার মতো ডাক্তার আমাদের হাসপাতালে নেই কিন্তু তুমি শোনোনি সেদিন ডাক্তার জামানকে দিয়ে চক্রান্ত করে বিপ্লব তোমার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিল তোমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং কৌশলে হত্যা করেছে তোমার মাকে তুই আমার বোনের রক্ত চড়িয়েছিস আমি তোর চোদ্দ গুষ্টি কবরে দিয়ে দেব তোমার মা ওইদিক ওইদিকে কে ফলে আমি শিখি দরজা খোল ভাইয়া কি হয়েছে ভাইয়া তুই এমন করছিস কেন পুলিশ আমাকে খুঁজছে পুলিশ তোকে খুঁজবে কেন আমাকে এক্ষুনি পালাতে হবে রবিনের মাকে হত্যার দেয় পুলিশ আমাকে খুঁজছে রবিনের মাকে হত্যার দেয় সবাই বোন বাড়ি পুলিশ এসে গেছে আমি চাই ভেতরে কে আছেন দরজা খুলুন ভেতরে কে আছেন দরজা খুলুন দরজা খুলুন বলছি নইলে ভেঙে ফেলব ভালো করে খুঁজে দেখো খুনিটা কোথায় পালিয়েছে আসো স্যার 
কোথাও খুঁজে পেলাম না মনে হয় পালিয়েছে পালিয়ে যাবে কোথায় ধরা ওকে পড়তেই হবে এসো হে খোদা তুমি আমার ভাইয়া কে রক্ষা করো স্যার আমাকে দেখেছেন হ্যাঁ দেখেছি কেন স্যার তুমি কেমন ডাক্তার হ্যাঁ অপারেশন সাকসেসফুল হওয়ার পরেও রুগী মারা গেল তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে যে ডাক্তার কাদেরের অনুমতি ব্যতীত কোন অপারেশনে কোন রুগীকে বাঁচানো সম্ভব নয় তার মানে মানে খুব সোজা বিপ্লব যে ইঞ্জেকশনটা এনেছিল সেটা তো পুশ করা হয়নি আমার দেয়া বিষ মেশানো ইঞ্জেকশনটা পুশ করার পর রবিনের মা ছটফট করে অনেক কষ্টে মারা গেছে এবার তোমার চিকিৎসা হবে আমার চিকিৎসা কিন্তু আমার তো কোন রোগ নেই স্যার আছে আছে মালিকের আদেশ কর্মচারীর অমান্য করা মারাত্মক রোগ আচ্ছা জামান এই ডাক্তারি বিদ্যা অর্জন করতে গিয়ে কখনো কোনো বইতে পড়েছ বা দেখেছ যে জীবন্ত মানুষকে পোস্টমর্টেম করা হয় সেটা কি করে সম্ভব এই ডক্টর কাদেরের দ্বারা সব কিছু সম্ভব আজ তোকে আমি জীবন্ত পোস্টমর্টেম করা দেখাব কি করে তোকে পোস্টমর্টেম করে ডক্টর জামানের খবর কেউ জানতে চাইলে বলবে বিপ্লবের সাথে হাত মিলিয়ে রবিনের মাকে খুন করে ডক্টর জামান পালিয়েছে তোমাকে আমার বুক থেকে যে কেড়ে নিয়েছে তাকে তাকে আমি চারব না ওই বিপ্লব ওই বিপ্লবের রক্ত দিয়ে আমি কোশল করব না রবিন শান্ত হ রবিন শান্ত হ বিপ্লব বিপ্লব তোর মাকে খুন করবে কেন কি তার স্বার্থ আমি তো আমার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না আমি আমি নিজের চোখে দেখেছি বিপ্লব ডাক্তার জামানকে ইঞ্জেকশন এনে দিয়েছে আমার মা আমার মা আমার বাবা চোখের সামনে চটপট করতে করতে মারা গেছে আমার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ রবিনের চোখে খুনি বানিয়েছে এইবার রাশেদের পালা নো প্রবলেম পার্টনার আজ রাতি তোমার খাইস আমি পূরণ করে দিচ্ছি কিরে তুলি রাশেদ আজা তো দেরি করছে কেন দেরি না করে তোমরা খেয়ে নাও তো বাবা ওই বুঝি রাশে দিল তুমি বসো মা আমি দেখছি কি আপনারা কাকে চান বাবা বাবা কি হলো বাবা খবরদার আমার মেয়ের গায়ে হাত দিবে না আমি পুলিশে খবর দেব সে কষ্ট আর রাশেদ কে খবর দে আর লাশ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করো আপনারা এখানে বাবা মা বাবা বাবা কথা বলো বাবা বাবা কথা বলো মা কথা বলো মা মা কথা বলো মা
আমার বাবা মাকে কে খুন করেছে ওসি সাহেব কে আবার যার গুম গান করতে করতে তুমি ডাক্তার সাহেবকে ভুলে গেছো সেই বিপ্লব না এ হতে পারে না বিপ্লব আমার বাবা মাকে খুন করতে পারে না আরে কয় কি আমি নিজের চোখে বিপ্লবকে রক্ত মাখা ছড়িয়াতে দেখেছি আমাকে দেখে পালিয়ে গেছে কিন্তু বিপ্লব আমার বাবা মাকে খুন করতে যাবে কেন কেন সব ভুলে গেছ বিপ্লবের বোনের চুলের বেনি তুমি কাটোনি এত সহজে বিপ্লব তোমাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছ তুলি 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 বোন আবার বিপ্লব হারামির বাচ্চা হ্যালো বিপ্লব সুহামের বাচ্চা বিশ্বাস করো রাশেদ আমি তোমার বাবা মা বোন কাউকে খুন করিনি বিপ্লব কান খুলে শোন দশ মিনিটের মধ্যে কালাতলি মেহগুনি বাগানে না এলে তোর বোন লাশ হয়ে যাবে না রাশেদ না আমার কথা শুনো কুত্তা বাচ্চা চুপ কথা বল ভাইয়া ভাইয়া তুই আসবি না ভাইয়া রাশেদ আমাকে যা ইচ্ছে তাই করুক তুমি জানো আমি পরিস্থিতি শিখা পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পলি যদি তোমার কাছে থাকে তোমার কোনো অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা নাই পলি আপনার বোন তো আমারও বোন টুম্পার কাছে আমার চিঠি পেয়েছিলে জি পাইছি সম্পর্ক খবর নিতে বলেছিলাম খবর নিয়েছিলে হ্যাঁ নিছি ওর বাবা নাকি ওরে বাসায় আটকায় রাখছে সম্পর্ক এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তোমরা এখন যাও আসি ভাইয়া রবীন্দ্র পেয়েছিস না তুই পেয়েছিস না চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কোথাও পেলাম না যাবে কোথায় বিপ্লব এই কোন জনমের বদলা তুই আমাদের উপর নিলি একবার যদি তোকে হাতের কাছে পাই বিপ্লবের খবর পাইছি বল বলের বল কোথায় বিপ্লব বলে সোহাগি টুম্পা বাসারা জঙ্গল থেকে টিভির কে রেলওয়ে বেরিয়েছে তাহলে কি বিপ্লব ওই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে লুকিয়ে না থাকলে ওখানে পলে যাবে কেন চল রবিন ওখানেই ওকে কবর দিয়ে দেব শুধু বিপ্লবকে খতম করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না পোষা কুকুর যদি একবার পাগল হয়ে যায় তাকে যতই পোষ বানাও না কেন তার উপর নির্ভর করা যায় না মনে আছে রবিন আর রাশিদ একবার বিদ্রোহ করেছিল অতএব সাবধান আমাদের সমস্ত চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে ওরা আমাদের লাশ না ফেলে ছাড়বে না বন্ধু আমাকে তো কাঁচা মনে করো না সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি
मानुष खुन रक्त दिए देशा कर एक माल बटे सूझ पथ परिष्कार कर सब छोट खाटो क्षेत्री करा ওদের খতম করতে হলে আমাদের চেরারাই যথেষ্ট যাও ওদেরকে বোমা মেরে বাড়ির সাথে মিশিয়ে দিয়ে এসো যাও আমার মার জন্য খাবার এনেছি তো তাই ভিতরে যাব ঠিক আছে যাও তুই সারা সারা জীবনী গিরিঙ্গি পেসানো সারা সোজা করলে কথা তোর মুখে নাই না পেসাইয়া খুইলা ক চান্সটা কি তুই সারা বুঝবি কি করে মাথায় তো গোবরে ভরা मरते जीवन दी
বাঁচানোর জন্য এতক্ষণ হাত গুটিয়েছিলাম ওদের কারণে নয় আমার বাবা আর জননেতা কামাল ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে তোমরা ওদেরকে হত্যা করার জন্য বোমা মারিয়েছে আমি নিজে আমার বাবার কুকর্মের সাক্ষী আমার বাবা রবিনের মাকে হত্যা করে তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে রাশেদের বাবা মা বোনকে খুন করে তোমাকে রাশেদের চোখে হত্যাকারী বানিয়েছে ওই কামাল কামাল আমি তোকে ছাড়বো না আমার মাকে তুই হত্যা করেছিস তোদের কারণে টুম্পাকে হারাতে হয়েছে शिक्षा देव चाहिए रास्ता रेखे देवाल भेजे ढुकली क्या तूफान जो आसे तक से दिक निर्णय कर রবিন রাশেদ তোমরা এই খুনিটার সঙ্গে কেন কে আসল খুনি সেটা তরমে প্রমাণ করে দিয়েছে Huh? <laughs> 
खुन कर जीवन नष्ट हतना विप्ल भाई से दिन व्यवहार जो अतीत नहीं कथा नविष्य नहीं भाव चलो